আজকে এই কঠিন মুসিবতের দিনে একটা ন্যাকের কারণে ধরা খেয়ে গেছি তুমি যদি আমাকে একটা ন্যাক দিতে গোমা তাহলে আমি জান্নাতে চলে যাই দে পারতাম মা বলবে তুই কে তুই কে তুই কে তোকে আমি চিনি না তোকে আমি চিনি না তোকে আমি চিনি না দুনিয়ার ভিতরে আমার সন্তান ছিল তবে তুই যে আমার সন্তান এটা আমি বিশ্বাস করি না কত কঠিন হলে মা সন্তানকে বলবে তোকে আমি চিনি না কত কঠিন হলে বাবা বলবে তোর মতো সন্তানকে আমি চিনি না আল্লাহর বাল্লা ডেকে বলে ভয়াজ রাইল কেমতের ময়দান বড় কঠিন বড় কঠিন বড় কঠিন ওই কেমতের ময়দানে আমার মালি যদি ডাকদায়ের বন্ধা আয় কি নিয়ে আসছো আমার দরবারে কি নিয়ে আসছো मृत्यूर कारण तुम क्षमा कर दाओ ओ भाईल होते मृत्यु हार कारण माफ कर दिवे मुसलमान ना मृत्युबरण करो ना मुसलमान ना मृत्युबरण करो ना मुसलमान ना मृत्युबरण करा जा कारण मुसलमान ना जो मृत्युबरण करो ওই অন্ধকার কবরটা তোমার জন্য জাহান নামের গারা হয়ে যাবে ভয় করো আমি আল্লাহ তালাকে ভয় করার মতো করো আবার বলেন ওয়ালা তামু তুন্না তাকিদ দিয়ে বলতেছেন খবরদার মৃত্যুবরণ করিও না ইল্লা হ্যাঁ তোমরা মৃত্যুবরণ করো তুম মুসলিম মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করিও না এখানে আমরা যারা আসলাম আসলে আমরা মুসলমান হতে পারলাম কিনা আমাদের চেহারার দিকে তাকাইলে মুসলমানের পরিচয় পাওয়া যায় কিনা আমাদের কথাবার্তা বলার ভিতরে মুসলমানের পাওয়া যায় কিনা আমাদের লেনদেন আমাদের চলাফেরা আমাদের উঠা বসে আমাদের মুসলমানের পরিচয় পাওয়া যায় কিনা আল্লাহ তালা বললেন খবরদার খবরদার মুসলমান না হয় মরিও না ওতে বুঝা গেল মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ আজাব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না আল্লাহ আমি বাদশা এমন বাদশা আমার হাত থেকে বালাবার জায়গা নাই জায়গা আছে নাকি তুমি যত বড় ক্ষমতাশালী হও না কেন যত বড় ক্ষমতাশালী হও না কেন যত বড় দাপটশালী হও না কেন আল্লাহ তালার ধরা থেকে তুমি বালাতে পারবে না পারবে নাকি আল্লাহ তালা বলে খবরদার খবরদার মুসলমান না হয় মরিও না মুসলমান কাকে বলে মুসলমান কাকে বলে বন্ধু মুসলমান কি জিনিস মুসলমান কাকে বলেন কেমতের ময়দানে আল্লাহ তালা বিচার করবেন কি দেখে বিচার করবেন আল্লাহ তালা কি আমার চেহারা দেখে বিচার করবেন আল্লাহ তালা কি আমার সৌরভ দেখে বিচার করবেন আল্লাহ তালাকে আমার মাল দেখে বিচার করবেন কেমতের ময়দানে আল্লাহ তালা তোমার সুয়ার দেখবেন না তোমার সৌরাত দেখবে না তোমার বডি দেখবে না তোমার মাল দেখবে না নিশ্চয় কেমতের ময়দানে আল্লাহ তালা তোমার অন্তর দেখবেন এবং তোমার আমল দেখবে কি আমল করেছো তুমি তোমার দেলটা কত ভালো ছিল গো তোমার এই দেলটা কেমন ছিল আল্লাহ তালা তোমার দিল দেখবেন দিল আর তোমার আমল দেখবেন তুমি কি আমল নিয়ে এসেছো পয়গম্বর আরবি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন দুনিয়ার মাত্রারে মানুষের সাথে তোমার জন্য দেখা হয়ে যায় 
সঙ্গে সঙ্গে তুমি তাকে সালাম দাও সালাম দেওয়ার পরে মুসকি হাসি দিয়া কথা বলো যে মোমেন অন্য মোমেন ভাইকে মুসকি হাসি দিয়া কথা বলবে আল্লাহ তালা তার আমুল্লামা একটা সদগার সব লিখে দিবে আর আমি তো সালাম তো দেই না কথা তো বলার সময় তো রাগ থাকলে হিংসা থাকলে তো দামেই দেই না আমি বড় লোক মানুষ রিক্সাওয়ালার সাথে কথা বলার সময় কি আমার আছে রিক্সাওয়ালাকে সালাম দেওয়ার সময় কি আছে কি বলেন আল্লাহ তালার পয়গম্বর বলতেছেন মানুষের সাথে যখন কথা বলবা তখন মুসকি হাসি দিয়ে কথা বলো মুসকি হাসি দিয়ে কথা বলাটাও সদগার সওয়াব কিসের সওয়াব ছোট ছোট আমলের বিনিময় কামাতের ময়দানে মানুষ না যাবে জান্নাতে চলে যাবে ছোট ছোট আমলের বিনিময় মানুষ না যাবে জান্নাতে চলে যাবে বুখারি শরীফের হাতে চাটছে खराब पति महिला रास्ता दिए हेटे जा পানির তৃষ্ণায় ওই মাটি চেটে চেটে তারপরে তৃষ্ণা মিঠে দিতে চাচ্ছিল এই খারাপ লোকটা দেখে ওই কুকুরটাকে নিজে নিজের পায়ের মোজা খুলে কুপের ভিতরে নেমে মোজা দিয়া পানি উঠাইয়া ওই কুকুরটাকে পান করাইলেন পয়গম্বর আর আবি সাল্লাহ সাল্লাম বলেন কুকুরকে দয়া করার কারণে আমার মালিক এমন খুশি হয়েছে এমন খুশি হয়েছে ওই লোকটাকে আল্লাহ তালা জান্নাতি বানায় দিছে এই জন্য খবরদার খবরদার ছোট ছোট আমল তোমরা সারিও না ছোট ছোট আমল সারিও না যেখানে পেয়ে যাও সেখানে করে ফেল কারণ কোন আমল দ্বারা তুমি না যাত পাইবা বলা যায় না বলা যায় না মুসলমান না হয় মৃত্যুবরণ করে না মুসলমান কবে হবেন মুসলমান কবে হবেন এখন শুনলাম এখন থেকে এরা করব মুসলমান তো আর আমি কোন মুসলমানের কাজ ছাড়বো না এখন শুনলাম এখন থেকে রাজা করব আর মুসলমানের কাজ বিরোধী হয় এমন কোন কাজ করব না কবে মুসলমান হবে কবে মৃত্যুবরণ করব জানা আছে নাকি কবে মৃত্যুবরণ করবেন জানা আছে নাকি এ প্রাণের যুব তোমাকে যদি বলা হয় রে ভাই আসো নামাজে আসো যান 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 বহুত সময় আছে বহুত সময় আছে এ প্রাণের যুব তুমি কি বলতে পারবা কোন দিন তোমার মৃত্যুর পর জারি হয়ে যায় কোন দিন মালা কুলম তোমার পিছনে চলে আসবে তোমার জানা আছে নাকি সময় নাই সময় নাই জানা নাই জানা নাই অতএব এখন থেকে মুসলমান তো কাজ শুরু করে দাও মুসলমানের কাজ বিরোধী এমন কোন কাজ হয় এখন থেকে আর আমরা করব না এক আল্লাহর বন্ধা মুসলমান কাকে বলে রে ভাই মুসলমান এমন জিনিসকে বলে মুসলমান এমন জিনিসকে বলে যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে মুসলমান যে না হবে সে মৃত্যুকে বড় ভয় পায় যে মুসলমান না সে মৃত্যুকে খুব ভয় পায় কারণ কখন যেন আমার মৃত্যু হয়ে যায় আর যে খাঁটি মুসলমান সে মুসলমান মৃত্যুর জন্য শুধু পাগল হয়ে যায় পাগল হয়ে যায় কারণ এ দুনিয়ার রং তামাশা ওই বান্দার ভালো লাগে না আল্লাহ বলেন মোমেন কারা পাগল হয়ে যায় কারণ যে যাকে বেশি ভালোবাসে সে তার সাথে দেখা করাতে বেশি বেশি চায় ঠিক কিনা আজকের মধ্যে আপনারা বেকার হয়ে যান পাগল হয়ে যান 
আর যদি হুজুরের হাতের সাথে মোসাবা করতে পারেন আর তো কথাই নাই কত পাগল দেখি হুজুরের হাসের সাথে মোসাবা করে মুখে লাগায় চোখে লাগায় চুমা খায় বুকে লাগায় কারণ ভালোবাসা এমন একটা জিনিস ভালোবাসা এমন একটা জিনিস আল্লাহ বলেন দুনিয়ার ভিতরে যে মানুষ আমাকে বেশি ভালোবাসবে মোমেনরা আর যারা বেশি ভালোবাসবে তারা মৃত্যুকে ভয় পায় না তারা সর্ব অবস্থায় মৃত্যুর জন্য পরিস্থিতি গ্রহণ করে থাকে আল্লাহর বাংলা বাড়ি থেকে বাজারে রওনা হয়েছে বাজার করার জন্য বাজার করার জন্য বাজারে রওনা হয়েছে বাজার করে যখন বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে প্রতি মধ্যে একজন আগম থেকে সে আল্লাহর বাংলার সামনে দাঁড়ায় বলে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আল্লাহর বাংলা গরিব মানুষ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায় বলে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওই আগন্তুক ব্যক্তি বলে রে ভাই দাঁড়াও দাঁড়াও তোমার সাথে একটু কথা আছে তোমার সাথে একটি আমার আলাপ আছে কি আলাপ গরিব আল্লাহর বাংলা রাস্তার মধ্যখানে দাঁড়ায় গেছে ওই আগন্তুক নতুন লোকটা বলে ভাই তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে গরিব আল্লাহর বান্দা বলে বলো বলো তাড়াতাড়ি বলো আমার আসরের নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে আমি জামাতে গিয়ে নামাজ আদায় করব নতুন লোকটা বলে তোমার সাথে আমার কিছু কথা হলো আমি আর কেউ নয় আমি আর কেউ নয় আমি আল্লাহ তালার হুকুম পালন করার জন্য চলে আসলাম আমি হলাম মালাকুল মোদাজের আইল তোমার জানটা নেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা আমাকে হুকুম করেছে গরিব আল্লাহর বাংলা চিন্তাও করে না টেনশন করে না যখন শুনছে আমি মালাকুল মৌদ অমনি গরিব আল্লাহর বাংলা মুসকি হাইসা দিছে বলে মালাকুল মৌদ ভাই এত দিন তুমি কোথায় ছিলা গো তোমার জন্যই তো আমি অপেক্ষা করতেছিলাম কবে আসবে আর আমাকে নিয়ে চলে যাই বা আমি আমার মাওলার সাথে একটু দিদার করব এত দেরি তুমি কেন করলা এত দেরি তুমি কেন করলা অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে এই দুনিয়ার রং তামাস আমার ভালো লাগে না এই দুনিয়ার মোহ আমার আর ভালো লাগে না তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি করো আমার রুহটা নিয়ে চলে যাও আমার আর সহ্য হইতেছে না আমার মাহবুবের দিদার সারা আমার আর কিছুই ভালো লাগে না এখানে এমন পাগল আছে দেখবেন ওয়াজ মাহফিলের কথা শুনলেই বেকার আর হয়ে যায় পাগলের মতো ছুটে ছুটে চলে যায় শত শত মাইল ছুটে চলে যায় মাইলের দিকে তাকায় না কাজের দিকে তাকায় না চাকরির দিকে তাকায় না খোদার মহাব্বতের টানে ভালোবাসার টানে ওয়াজ মাহফিলে চলে যায় আল্লাহ আল্লাহদের সংস্পর্শে চলে যায় আল্লাহর বাংলা বলে ভাই আজরাইল তুমি তোমার কাছে আমার একটা তুমি যখন আমাকে নেওয়ার জন্য চলে আসছো তোমার কাছে আমার একটা আবদার সে আবদারটা হলো ভাই আমার মৃত্যু তো হবে হবে মৃত্যুর হাত থেকে পালাতে পারবো না মৃত্যুর হাত থেকে যেহেতু পালাতে পারবো না তবে তোমার কাছে আমার একটা আবদার তুমি আমার যান কবুজটা করার আগে আমাকে দুই রাকাত নামাজ পড়ার সময় দিবা তার সাথে আজরাইল লেখা করবে সুন্দরভাবে আবার বলবে আমি তোমার যান কবজ করার জন্য আসছি কাকে বলবে দাঁড়িকে মানে বলবে হ্যাঁ দাঁড়ি কেমন ওলাকে বলবে সুৎখর ঘুসখর জুয়া করবে বলবে যে আমি আল্লাহ তালার আদেশে আসছি তোমার যান কবজ করার জন্য আরে সুৎখর জুয়া করবে সামনে তো যাবে আজরালকে দেখেই তো জুয়াখর সুৎখর মদ খর পাগল হয়ে যাবে কারণ আজরাইলকে দেখে তারা পাগল হয়ে যাবে কারণ আজরাইলের মাথা থাক বাসমানে পা থাকবে জমিনে আজরাইলকে দেখে নাফার মানে রুহটা বের হতে চাইবে না আজরাইলের প্রত্যেকটা পশমের গোড়া দিয়ে আগুনের হালকা বের হতে থাকবে নাফার মান দেখে নাফার মানের রুহটা বের হতে চাইবে না আর যে আল্লাহ তালার মা পাগল প্রিয় মাহবুব বাংলা সে বলবে তাড়াতাড়ি আসো আমি তো তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম ওয়েট করতেছিলাম অপেক্ষা করতেছি কখন আসবে আর আমার জানটা নিয়ে আমার মাহবুবের সাথে একটু আমাকে মোলাকাত করায় দিবে আল্লাহর বন্দা বলে দুই রেখাত নামাজ ও রেখাত কে বলবে যে নামাজ পড়ে না যে বাসক তো নামাজ পড়ে না সে কি বলবে আমাকে নামাজ পড়ার সময় দাও অর্থ উসেই থাকবে না নামাজ পড়ার সময় চাইবে কোন সময় 
যে ব্যক্তি হর হামেশা সব সময় আল্লাহ তালাকে ভুলে না ওই বান্দাকে আল্লাহ তালাও ভুলেন না মৃত্যু সময় বান্দা নায়িকা বলে আমাকে দুই রাকাত নামাজের সময় দাও তবে ভাই আজরাইল তোমার কাছে আমার আবদার তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ একটা আবদার আমি করতেছি দুই রাখাত নামাজ সদায় করার পরে আমি যখন লাশ শেষ দায় চলে যাব শেষ শেষ দায় চলে যাব ওই শেষ দার ভিতর থেকে আমার রোহটা তুমি বের করে নিয়ে যাইবা ও ভাই আজরাইল কেন জানো কেমতের ময়দানটা বড় কঠিন বড় কঠিন ওই কেমতের ময়দানে মা সন্তানের পরিচয় দিবে না বাবা সন্তানের পরিচয় দিবে না সন্তান মা বাবার পরিচয় দিবে না বন্ধু বন্ধুর পরিচয় দিবে না স্বামী স্ত্রীর পরিচয় দিবে না স্ত্রী স্বামীর পরিচয় দিবে না দিবে না কি কেমতের ময়দানে মা বাবা সন্তানকে পরিচয় দিবে না সন্তান মা বাবার পরিচয় দিবে না যেই মা তোমাকে ছাড়া কোন দিন ভালো খানা খায় না যে মা তোমাকে সারা কোনো দিন আগে তোমাকে ঘুম না পরে মা ঘুমায় না ওই মা কেমতের ময়দানে তোমাকে চিনবে না তোমাকে চিনবে না কারণ সন্তান একটা নেকের কারণে ধরা খেয়ে যাবে আল্লাহ তালাকে বলবে রে মালি দুনিয়াতে আমার বড় আদরের মা ছিল আমার বাবা ছিল যদি তুমি আমাকে একটু সময় দিতে রে মালি আমি দৌড়ে আমার মায়ের কাছে যাইতাম আমার মায়ের কাছে যদি আমি বলতাম হয়তো বা আমার মা আমাকে একটা নেক দিয়ে আমাকে জান্নাতের মেহমান বানায় দিবে আল্লাহ তালা বলবে যার যুবক যা জলদি করে যা যুবক দৌড়ে মায়ের কিনারে গিয়ে বলবে মা দুনিয়াতে তুমি আমাকে এত ভালোবাসছো এত আদর করছো তুমি আমাকে না খাওয়া কোনো দিন ভালো খানা খাও না আমাকে ঘুম না পড়ায় তুমি কোনো দিন ঘুমাও নাই ঘুমায় গেছি বিদ্যুৎ চলে গেছে পাকা চলে গেছে গভীর রজনীতে ওইটা দেখি মা তুমি আমাকে গরমের ভিতর হাত পাখা দিয়ে বাতাস করতেছো গোমা ও মা আজকে এই কঠিন মুসিবতের দিনে একটা নেকের কারণে ধরা খেয়ে গেছি তুমি যদি আমাকে একটা নেক দিতে গোমা তাহলে আমি জান্নাতে চলে যাইতে পারতাম মা বলবে তুই কে তুই কে তুই কে তোকে আমি চিনি না তোকে আমি চিনি না তোকে আমি চিনি না দুনিয়ার ভিতরে আমার সন্তান ছিল তবে তুই যে আমার সন্তান এটা আমি বিশ্বাস করি না কত কঠিন হলে মা সন্তানকে বলবে তোকে আমি চিনি না কত কঠিন হলে বাবা বলবে তোর মতো সন্তানকে আমি চিনি না আল্লাহর বাংলা ডেকে বলে ভাই কেমতের ময়দান বড় কঠিন বড় কঠিন বড় কঠিন ওই কেমতের ময়দানে আমার মালি যদি ডাকদায়ের বন্ধা আয় কি নিয়ে আসছো আমার দরবারে কি নিয়ে আসছো मृत्यूर कारण तुम क्षमा कर दाओ ओ भाई अजराइल होते मृत्यु हार कारण माफ कर दिवे मुसलमान ना मृत्युबरण करो ना मुसलमान ना मृत्युबरण करो ना मुसलमान ना मृत्युबरण करा जा कारण मुसलमान ना जो मृत्युबरण करो ওই অন্ধকার কবরটা তোমার জন্য জাহান নামের গাড়া হয়ে যাবে মৃত্যু কত কঠিন মৃত্যু কত কঠিন মৃত্যু অনেক কঠিন মৃত্যু সহজ কি বলেন আমরা তো দেখি মৃত্যু অনেক সহজ অনেক ইন্তেকাল করে যারা সচক্ষে দেখে মানুষের মৃত্যু কত কঠিন তারা বুঝে কিতাবের ভিতরে পেয়েছি এক লোক মানুষকে গোসল করায় सब समय गोसल कर मृत्यु जंत्रणा 
যখন আজরায়েল যখন মানুষের রুখ ধরে টান দেয় প্রত্যেকটা রক সিরে সিরে আজরায়েল যখন টান দিয়ে নিয়ে যায় তখন যদি গুনাগার বেঈমান নফরমান হয়ে যায় তখন তার পুরুষঙ্গ ওই রগের টানে ভিতরে চলে যায় এক লোক হুজুরের কাছে বয়ান করতে হুজুর আমি তো মানুষকে গোসল করাই কিন্তু গোসল করাই দেখি আমি ওই পুরুষের আমি পুরুষঙ্গ খুঁজে পাই নাই পুরুষঙ্গ আমি খুঁজে পাই নাই কারণ পুরুষঙ্গ কোথায় তখন আমার মনে হয়েছে যে আজরাইল যখন মৃত্যুর যখন রুখ ধরে টান দিয়েছে ওই টানের সাথে সাথে তার পুরুষঙ্গ ভিতরে চলে গিয়েছে মৃত্যুর যন্ত্রণা এত কঠিন এত কঠিন এত কঠিন আমি আর আপনি তো মনে করি অনেক সহজ কি বলেন অনেক সহজ সহজ নাকি মৃত্যুর যন্ত্রণা বড়ই কঠিন মানুষ দেখবেন মৃত্যুর সময় জিহ্বা বের করে দেয় জিহ্বা বের করে দেয় চোখ উল্টিয়ে যায় মানুষ পানির জন্য ছটফট ছটফট করতে থাকে কারণ কি মৃত্যুর যন্ত্রণা বড়ই কঠিন মৃত্যুর হাত থেকে পালানো যাবে যাবে নাকি মৃত্যুর হাত থেকে পালানো যাবে যাবে না ওই মসজিদের চার পাল কেখানা এমন একদিন আসবে তোমার ঘরের সামনে এসে হাজির হয়ে যাবে আসবে কি আসবে না ওই মসজিদের পালকিটা তোমার ঘরের সামনে এসে হাজির হয়ে যাবে এই দুনিয়াতে কেউ নাই কেউ নাই মৃত্যুর হাত থেকে পালাতে পারবি মৃত্যুর হাত থেকে পালাতে পারবে দুনিয়ার ভিতরে কেউ নাই এমন একদিন শোনা যাবে মসজিদে আলাল হবে গো অমক হাজির সাহেবের দুনিয়াতে নাই অমক হাজির সাহেবের দুনিয়াতে নাই অমক মাতবর সাহেব নাই অমক টাকাওয়ালা নাই অমক বাড়িওয়ালা নাই অমক গাড়িওয়ালা নাই গাড়িওয়ালা নাই বাড়িওয়ালা নাই মৃত্যুর হাত থেকে পালাতে পারবে না সবারই একদিন মৃত্যুবরণ করা লাগবে ওই অন্ধকার কবরে তুমি আমি কি নিয়ে রওনা করলাম একটু চিন্তা করে যুব এ প্রায় যুব একটু চিন্তা করে অন্ধকার কবর আমি আর তুমি কি নিয়ে রওনা করলাম ওই অন্ধকার কবর আমার সাথী আমার আপন কে হবে গো একটু চিন্তা করে আর মাথাটা খাটায় চিন্তা করো অন্ধকার কবরে আমার আপন হয়ে কে থাকবে আমার পাশে আমার আপন হয়ে কে থাকবে কেউ রবে না কেউ রবে না কেউ রবে না তোমার পাশে যদি ন্যাকামল করে যেতে পারো ওই ন্যাকামলে অন্ধকার কবরের মাঝে তোমার সাথী হয় তোমার বন্ধু হয়ে তোমাকে জানলাত পর্যন্ত পৌঁছায় দেওয়া পর্যন্ত থাকবে তোমার বন্ধু থাকবে না তোমার স্ত্রী থাকবে না তোমার মা থাকবে না তোমার বাবা থাকবে না যে স্ত্রী তোমাকে সারা ঘুমায় না যে স্ত্রী তোমাকে সারা খাওয়া দাওয়া করে না রাত্র বারোটার সময় তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে খানা খায় না বাড়িতে আসছো আয়সা দেখ স্ত্রী খানা খায় না ওই স্ত্রী তুমি কেন খানা খাও না বলে ভালোবাসার টানে তোমার মহাব্বতে আমি খানা খাই নাই তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম স্ত্রীকে যদি বলো আমি মৃত্যুর উপরে আমার লাশটা ঘরের সামনে মাটি দিবা না স্ত্রী প্রথমেই বলবে না না ঘর থেকে রাতের বেলা বের হইতে সন্তান ভয় পাবে আমরাও ভয় পাব তোমার রুহটা যদি চলে যায় রাত্রে বেলা তুমি চিন্তে কাল করো আর তোমার স্ত্রীকে যদি বলা হয় আজকে লাশটা তুমি সারা রাত বৈশা বৈশা পাহারা দিবা স্ত্রী বলবে না 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 সারা রাত একা বসে বসে আমি এই লাশটা পাহারা দিতে পারবো না আমার খুব ভয় লাগে এখন ভয় লাগে এখন তোমার লাশটা দেখলো স্ত্রী খুব ভয় লাগে অতএব বাবা মৃত্যুর হাত থেকে যেহেতু পালানোই যাবে না ওই অন্ধকার কবরে তুমি আমি কি নিয়ে রওনা করলাম একটু ভাবার বিষয় চিন্তার বিষয় ওই অন্ধকার কবরে কেউ তোমার সাথী হবে না কেউ তোমার আপন হবে না ওই অন্ধকার কবরে একমাত্র আপন হবে তোমার আল্লাহ কে হবে আল্লাহ তারা বলে আমাকে আপন বানায় নাও আমাকে বন্ধু বানায় নাও অন্ধকার কবর মাঝে তোমার কোনো ভয় থাকবে না কারণ আল্লাহ তারা যার বন্ধু হয়ে যাবে দুনিয়াতেও কোনো ভয় নাই পরও কালো কোনো ভয় নাই আছে নাকি আমাদের অভিভাবক বানাবো কাকে আরো জোরে বলেন আমাদের অভিভাবক বানাবো কাকে আল্লাহ তারা বলেন দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহ তালাকে অভিভাবক বানায় নাও আল্লাহ 
দুনিয়ার মানুষের রে আল্লাহ তালাকে যদি অভিভাবক বানায় নাও আল্লাহ তালাকে যদি অলি বানায় নাও আলোর দিক থেকে টেনে টেনে তোমাদেরকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে অতএব তোমার আমার বন্ধু বানাবো কাকে আরো জোরে বলেন বন্ধু হবে কে আমার আপনার বন্ধু হবেন কে কারণ বুঝে গেল দুনিয়ার মানুষ সবাই আমার স্বার্থ বর কেউ আমাকে ভালোবাসে কিছু পাওয়ার জন্য ছেলে ভালোবাসে কিছু নেওয়ার জন্য পাওয়ার জন্য সত্যিকারে ভালোবাসে কে দেখা যায় মৃত্যু হলে দেখা যায় কারণ কেউ তো আমার কবরে যায় না কেউ আমার সাথে যায় না এমন সন্তান মৃত্যু হওয়ার সাথে সাথে তোমার শরীর থেকে কাপড় গুলো কেটে 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 তারপরে রেখে দেয় বলে না আমার বাবা এনতে কাল করেছে বাবার সাথে কাপড়টা দিয়ে দাও কাপড়টা রেখা যা রাখা যাবে না বাবার সাথে কাপড়টা দিয়ে দাও দিয়ে দেয় নাকি দিয়ে দেয় নাকি সামান্য একটা মাজায় যদি কইতম বা তারা বড় সেটাও কেটে রেখে দেয় কিছুই তোমার সাথে দেয় না অতএব কি নিয়ে রওনা করলাম কি নিয়ে কবরে যাব একটু চিন্তা করো একটু ভাবার বিষয় ওই কবর অন্ধকার কবরের মাঝে আমার দ্বার তোমার সাথে হবে একমাত্র আল্লাহ একমাত্র আল্লাহ তালা বলেন যে পুরুষ এবং নারী মোবেন অবস্থায় নে কামল করবে যে নারী এবং পুরুষ নে কামল করবে ইমান অবস্থায় ইমান অবস্থায় যে নারী এবং পুরুষ নে কামল করবে शांतिमय जीवन दान कर তারা যে আমল করে তার চাইতে উত্তম উত্তম প্রতিদান আল্লাহ তালা তাদেরকে দান করবেন আল্লাহ অতএ নেক আমল বাড়ায় দেয় নেক আমল বাড়ায় দেয় এখন তো নেক আমলের মাস সামনে আসতেছে নেক আমলের মাস সামনে আসতেছে এখন কি মাস রজব মাস কি মাস রজব মাস সামনে শাহবান তারপরে রমজান মাস অতএ এখন হলো বীজ বপন করার মাস বীজ বপন করার মাস শাহবান মাস পরিচর্যা করার মাস রমজান মাস হলো ফল খাওয়ার মাস বুঝেন নি কথা এখন বীজ বপন করবেন শাহবান মাস এটাকে পরিচর্যা করবেন আর রমজান মাস এটাকে ফল খাবেন এই জন্য নেকের মাস চলে আসছে নেকের মাস কি আসছে চলে আসছে নেক আমল বৃদ্ধি করে দেন বাড়ায় দেন খুঁজে খুঁজে নেক আমল করা শুরু করে দেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে মৃত্যুর পূর্ণ পরিস্থিতি গ্রহণ করে মৃত্যুর বিছানায় সোয়ার তৌফিক দান করুক সকলে বলে আমিন আরো জোরে বলে আমিন খাটি মুসলমান হয়ে অন্ধকার কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করুক সকলে বলে আমিন ও আখরুদ আহমান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সালাম আলাইকুম